12 серпня в Україні відзначають День молоді. З цієї нагоди Житомирська ОВА щорічно нагороджує грошовими стипендіями молодих талановитих людей. Мені дуже шкода, що ми не змогли вам забезпечити молодість, дитинство без війни. Але я дякую вам за те, що ви вдома, ви відбудовуєте, розбудовуєте і надихаєте нас стояти, відстоювати, відбудовувати. Цьогоріч нагородили 20 стипендіатів у різних номінаціях. Лілія Добровольська – бренд бронзова призерка чемпіонату України з голболу серед спортсменів з порушенням зору. Єлизавета Ситник – чемпіонка України з триатлону в естафетах «Мікс» серед кадетів. Варто зазначити, що номінал цих стипендій – це 10 тисяч гривень. Це стипендія одноразова. Ось вона призначається раз на рік. Ось. І в таких номінаціях, як за наукові досягнення, за культурні досягнення, за спортивні досягнення і за досягнення в рамках провадження молодіжної політики. Дар'я Студентка навчається за спеціальністю «Право». Отримала нагороду за свої наукові досягнення. Я отримала друге місце, тобто срібло за участь у конференції. Наукової конференції у Крупинницькому університеті. У мене була тема, чи є війна доказом неефективності міжнародного гуманітарного права. Як на мене, дуже актуальна тема, тому що багато людей зараз вважають, що міжнародне право, гуманітарне міжнародне право, воно неефективне, адже йдуть війни. Але я ну, дотримую іншої думки, адже війни йшли завжди, а міжнародне гуманітарне право якраз таки і повинно захищати громадян від війни. Олександра, студентка-магістр, дівчина захоплюється історією і вже досягла багато результатів у цій сфері. Найперша робота потужна – це був республіканський рівень Малої академії наук, тема репресії, диплом другого ступеня. Так само різного роду статті, як педагогічного спрямування, так і історичного. Різні конференції, статті, наукові роботи, виставки. Такі стипендії, за словами молоді, ще більше стимулюють їх досягати нових успіхів та робити все для розбудовування. Будови нашої держави. Після нагородження присутні поспілкувалися з начальником Житомирської ОВА та обговорили можливості для подальшого розвитку молодіжної політики в області.